channel i'm sadat ghosh and in today's lecture hum first of all hum log pehle hum log maharashtra board ka syllabus hum start karne wale hain to ye main abhi aap logo ko isme mere channel mein aapko cbsc as well as maharashtra board bhi padhaunga and aur abhi matlab aage hi padhayenge to aaj hum log फर्स्ट चैप्टर दैट इज साइकोलॉजी है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पढ़ने वाले हैं फॉर योर सीबीएसई सीबीएसई सॉरी फार्शन क्लास इलेवन फार्शन बोर्ड क्लास इलेवन तो स्टार्ट करते हैं तो आई डोंट नो अगर आप लोगों को मतलब यू नो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो देन प्लीज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगा डोंट वरी सो आज फर्स्ट चैप्टर है साइकोलॉजी के बुक से हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी तो हम इस लेक्चर में जाने वाले हैं कि जो साइकोलॉजी है हिस्टोरिक मतलब जो उसकी हिस्ट्री क्या है कैसे आया इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है है ना हम लोग ये समझने वाले हैं आज इस लेक्चर में तो इसके हम लोग मतलब आज पार्ट वन करेंगे फिर बाद में पार्ट टू भी करेंगे राइट तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ह्यूमन ह्यूमन बिहेवियर इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी हमारा ह्यूमन बिहेवियर जो हम लोग बिहेव करते हैं फुल ऑफ डाइवर्सिटी हमारे पास बहुत इमोशन है हम सैड हो सकते हैं हम लोग हैप्पी हो सकते हैं हम लोग थोड़े से सरप्राइज हो सकते हैं कभी एंग्री हो सकते हैं फुल ऑफ डाइवर्सिटी बहुत अलग 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 जो हमारे इमोशन है हम हमारे जो इमोशन है नहीं इमोशंस जो है हमारे वो तो हमारे अलग अलग इमोशंस हैं अगर हमें कोई भी सिचुएशन हो हम लोग को मतलब मान लो चलो एग्जाम में मेरे को आए मैं फेल हो गया आई गॉट टू आउट ऑफ एट फॉर एग्जाम्पल तो मैं तो फिर बहुत सैड हो जाऊंगा है ना मैं तो सैड हो जाऊंगा तो और अगर मान लो नेक्स्ट टाइम मेरे को बोले एट आउट ऑफ एटी 
मैं तो हैप्पी हो जाऊंगा वेरी हैप्पी एक्साइट हो जाऊंगा इफ आई थिंक मेरे पेरेंट्स भी मुझसे बहुत खुश होंगे राइट तो हमारे जो ह्यूमन बिहेवियर है जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है बहुत ज्यादा डाइवर्स है तो यही हम लोग फर्स्ट पॉइंट में यही बोल रहे हैं साइकोलॉजी स्टडीज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इमोशंस बिहेवियर एंड मूड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स साइकोलॉजी क्या करते हैं हम लोग साइकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम लोग साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि अलग अलग जो इमोशन है ह्यूमन के इमोशन है ह्यूमन का बिहेवियर है मूड जो है ह्यूमन बींग्स के कि वो खुश है हैप्पी है क्या हो गया है ना वो सैड है वो एंजियस है मतलब उसको बहुत घबराहट हो रही है एनजाइटी हो रही है है ना तो तो हमें साइकोलॉजी वही स्टडी करती है एंड इट स्टडीज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इमोशंस या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर या मोड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है तो हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि जो तो साइकोलॉजी है वो हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी साइकोलॉजी इज अ वास्ट टर्निंग बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ मैन काइंड अब हम लोग बात करें हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी तो साइकोलॉजी क्या है एक वास्ट वास्ट मतलब क्या बहुत बड़ा वेरी बिग फील्ड जो है बड़ा फील्ड है मतलब उसमें हम लोग अलग अलग बिहेवियर एस्पेक्ट देखते हैं मैन काइंड मैन का हम लोग ह्यूमन बींग्स मेरी क्या मैं कैसे बिहेव करो इन सर्टिन सिचुएशन है ना मेरा क्या बिहेवियर है इन सर्टिन सिचुएशन फर्स्ट पॉइंट तो यही बोलता है वर्ड साइकोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड साइकी एंड लोगोस साइकोलॉजी है वो कौन से कौन से दो वर्ड से जुड़े हैं साइकी और लोगोस प्लेटो बिलीव दैट नॉलेज इज इन इट इन इन इट नॉलेज मतलब बहुत सब वही नॉलेज ना जो है बहुत मतलब हम इतना जगह से मिल जाता है हमें है ना तो प्लाटो ने मतलब प्लाटो ने बोला कि जो नॉलेज है वो बिलीव करते थे कि जो नॉलेज है वो आपको बहुत जगह से मिल जाएगा नहीं जॉन लॉक यू थॉट दैट ई चाइल्ड इज बॉर्न एज एन एम टी स्लेट अब यहाँ एम टी स्लेट लिखा है अब एम टी स्लेट यहाँ क्या इस कॉन्टेक्स्ट में क्या बोलते हैं जो हर एक चाइल्ड होता है हर एक बच्चा जब होता है ऑफ कोर्स ही इज न्यू है ना न्यू टू द वर्ल्ड राइट अगर वो नया मतलब अभी उसको अपने उसने दुनिया देखना शुरू हो मतलब किया है ऑलमोस्ट तो अब उसको पता नहीं है है ना तो जॉन नॉकी क्या बोल रहे हैं इधर कि जो, जो मतलब अभी उसको कुछ पता नहीं है वो दुनिया के बारे में तो इसलिए एम टी स्लेट बोला इस कॉन्टेक्स्ट में विलियम वुड इंट्रोड्यूस द टर्म कॉन्शियस एक्सपीरियंस एंड एस्टैब्लिश फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी सॉरी सो क्या बोल रहे हैं विलियम वुड उन्होंने क्या किया था कॉन्शियस एक्सपीरियंस उन्होंने टर्म दिया था कॉन्शियस एक्सपीरियंस कॉन्शियस एक्सपीरियंस मतलब अब जैसे अब यार साइकोलॉजी में क्या होता है जो हम लोग ड्रीम्स हम जो सपना मतलब जब हम लोग सो रहे सपना देखते हैं ना तो वो एक कॉन्शियस एक्सपीरियंस हो गया हमारे जो ड्रीम्स होते हैं हमारे है ना हम लोग देखते कॉन्शियसली कॉन्शियस हम लोग आके बन सकते सोए हुए हम रिलैक्स्ड में रिलैक्स मोड में है ना तो देख के विलियम वन ने वही इन टर्म इंट्रोड्यूस किया अब उन्होंने एक फर्स्ट मतलब एस्टेब्लिश किया साइकोलॉजिकल लैब लैबोरेटरी लैब उन्होंने फर्स्ट एस्टेब्लिश किया था व्हिच इज इन जर्मनी डॉक्टर सिगमन फ्रॉयड डिफाइन साइकोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ अनकॉन्शियस ली तो स्टडी ऑफ अनकॉन्शियस मतलब एकदम होश में नहीं हम लोग सोए हुए हम लोग क्या सोच रहे हैं ना हमारे सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस क्या मतलब हम लोग क्या सोच रहे हैं उसकी स्टडी है साइकोलॉजी राइट लेटेस्ट डेफिनेशन इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे व्हाट आर द डेफिनेशन गिवन बाय डॉक्टर सिगमंड फ्रॉयड तो आप यहां लिखोगे एज अ स्टडी ऑफ अनकॉन्शियस एंड अगर बोल रहे व्हाट इज द लेटेस्ट डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी लिखोगे आप द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस स्टडी ऑफ बिहेवियर अब स्टडी ऑफ बिहेवियर 
हम जो बिहेव करते हैं बिहेवियर ना हम लोग जो भी ह्यूमन बींग्स है कोई भी इंडिविजुअल है राइट वो अलग बिहेव करते हैं इन डिफरेंट सिचुएशन मान लो कि एक सिचुएशन दिया हुआ है कि आप एक ऐसी जगह मतलब आपका जो एग्जामिनेशन जैसे मैंने आपको पहले बोला एग्जाम हुआ था एग्जामिनेशन या एग्जाम हुआ था अब आपको मैथ्स में टू मिले या मतलब मुझे मेरे को टू मिल गए मेरे को कैसे मैं कैसे बिल्कुल ऑफकोर्स मैं सैड होऊंगा ना मैं डीमोटिवेटेड हूँ मैं सैड होगा कि यार मैं अच्छा कर सकता था मैं क्यों नहीं अच्छा कर पाया है ना तो अब यही हम लोग पढ़ने वाले स्टडी ऑफ बिहेवियर अब स्टडी ऑफ बिहेवियर पहले फिर यहाँ बोलते हैं जॉन बी वॉटसन क्या उन्होंने रीडिफाइन उसने उन्होंने क्या डिफाइन किया फिर से उन्होंने साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर साइंस ऑफ ह्यूमन अब जैसे मैंने आपको बोला ना बेव हम लोग बिहेवियर तभी करेंगे सर्टन सिचुएशन में अब मुझे ये सिचुएशन मिला है कि हाँ मेरे को अच्छे मार्क्स नहीं आए मेरे को अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मेरा क्या बिहेवियर होगा है ना तो जॉन बी वॉटसन बोलते कि साइंस ऑफ ह्यूमन की जो हमारा ह्यूमन उसका साइंस क्या उसका मतलब कैसे बिहेव हम करते हैं हमें हम हमें कैसे पता रहता है कि ये चीज मतलब यू नो अगर हमें दुखी करेगी तो हम दुखी क्यों करेंगे हम एक्साइटिंग एक्साइट करेगी तो हम एक्साइट होंगे राइट तो उन्होंने एक मॉडल डेवलप किया था जॉन बी वॉटसन ने विच इज कॉल्ड एस ओ आर मॉडल इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं ओके अब यहाँ एस मतलब क्या हुआ स्टिमुलस एसओ आर मतलब क्या होते स्टिमिल हम लोग बात कर रहे थे एसओ आर मॉडल के बारे में एसओ आर मॉडल होता क्या है तो एसओ आर एस टाइम्स फॉर स्टिमिलस एस जो है वो स्टिमिलस होता है O stands for organism. And R stands for response. अब हम अगर एक एग्जाम्पल लिए अब एक एग्जाम्पल ले चलो मान लो क्लास रूम में टीचर बोलती है कि एक सरप्राइज टेस्ट में कभी भी ले लू सरप्राइज टेस्ट में लूंगी मैं राइट एंड सरप्राइज टेस्ट लूंगी तो क्लास का जो रिया जो क्लास में बैठे होंगे वो ऑर्गेनाइजम है और रिएक्शन क्या होगा अब मान लो कोई बोलो अरे वाह मैंने चैप्टर पढ़ा हुआ मैंने सारे चैप्टर पढ़े हुए मैं तो दे दूंगा टेस्ट अरे बाप रे मैं कैसे दे पाऊंगा टेस्ट यार जो होगा देखा जाएगा तो ये अलग 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 रिस्पॉन्स है टेस्ट का राइट right? तो ये हम लोग एसओ आर मॉडल में देखते हैं स्टडी ऑफ कॉग्निशन ड्यूरिंग नाइनटीन फिफ्टी सिक्स कॉग्निटिव का मतलब क्या कॉग्निशन कॉग्निशन का मतलब क्या है मेंटल प्रोसेसेस मेंटल प्रोसेसेस है ना तो 1950-60 में जो फोकस ऑफ साइकोलॉजी था जो फोकस साइकोलॉजी में सब लोग फोकस करते हैं उनका फोकस शिफ्ट हो गया कॉग्निटिव प्रोसेसेस में कि मेंटल प्रोसेसेस कि हम लोग दिमाग में क्या सोच रहे थे राइट तो मेंटल प्रोसेसेस को इज अडी ऑफ परसेप्शन लाइक परसेप्शन थिंकिंग मेमोरी एंड हाई अदर एक्टिविटीज अब वही कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या होती है कि एक स्टडी होती है प्रोसेस लाइक परसेप्शन हो गया है ना तो ये सोच रहे हो किसका पॉइंट ऑफ व्यू जो सोच रहे थिंकिंग तो मेंटल प्रोसेसेस इसको मेंटल प्रोसेसेस बोलेंगे राइट तो गाइस हमने आज स्टडी ऑफ कॉग्निशन तो कर लिया है हम लोग अब बात करेंगे साइकोलॉजी इन इंडिया नेक्स्ट क्लासेस में एंड इनका उसका इनिंग पर्सपेक्टिव सो थैंक यू गाइस आई होप यू गाइस लाइक इट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई सी यू सून विद मोर कंटेंट तो मैं आपसे आपको सीबीएसई भी पढ़ाऊंगा सीबीएसई बोर्ड को भी पढ़ाऊंगा एज वेल एज मार्शल बोर्ड को पढ़ाऊंगा ठीक है थैंक यू